നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഗ്രാഫ്സ് എന്താണ് ഗ്രാഫ്സ് ഗ്രാഫ്സ് ആർ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഫോർ പ്രസന്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഡയഗ്രാം പോലെ തന്നെ ഡാറ്റയെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഗ്രാഫ് പക്ഷെ ഗ്രാഫുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളാണ് അതായത് ഒബ്സർവേഷനുകൾ ഡാറ്റ വാല്യൂസും ഫ്രീക്വൻസികളും അല്ലെ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏജസ് ആയിരിക്കാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏജസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്നുള്ളൊരു ഡാറ്റ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏജുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇപ്പൊ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാഫുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വൺ ഇസ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാംസ് അതർ ഇസ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺസ് ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി കേവ്സ് ആൻഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കേവ്സ് ഓർ ഒജീവ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം ഗ്രാഫുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നോക്കാം അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മാർക്കുകളും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മള് ഫ്രീക്വൻസീസ് മാർക്സ് ആണ് നമ്മള് ഡാറ്റ ഡാറ്റേനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ക്ലാസസും ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതും ബാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം ഒരു എക്സ് ആക്സസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു എക്സ് ആക്സസ് ഉണ്ടാവും അതുമാതിരി ഒരു വൈ ആക്സസും ഉണ്ട് ഈ എക്സ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ വാല്യൂസിനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് അതുമാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ ലിമിറ്റുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇന്റർവലൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ്സ് അപ്പൊ സീറോ ടെൻ ട്വന്റി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇന്റർവലുകൾ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അൺഈക്വൽ ക്ലാസ് വിടുത്ത് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ക്ലാസ് വിടുത്തായിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വൈ ആക്സസിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസികളെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഫൈവ് മുതൽ ഫോർട്ടി സെവൻ വരെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണച്ചാല് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലും ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൗകര്യത്തിന് എടുക്കാം നമുക്ക് വേണച്ചാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ടെൻ അങ്ങനെ രീതിയിൽ എടുക്കാം ഫോർട്ടി സെവൻ വരെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സീറോ ടു ടെൻ ആണ് അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അവിടെ അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ടെൻ വിടുത്തുള്ള ഒരു ബാറാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ബാറിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് തുല്യായിരിക്കും അപ്പൊ സീറോ ടു ടെൻ ആണ് അതിന്റെ വിടുത്ത് ആൻഡ് ലെങ്ത് വിൽ ബി ഫൈവ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പൊ ഒരു ബാർ വരച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസിന്റെ മുകളിലുമാണ് നമ്മളിവിടെ ബാറിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടെൻ ടു ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ആണ് അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ട്വന്റി ആണ് അല്ലെ അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ടു ട്വന്റി വിടുത്തുള്ള ഒരു ബാറാണ് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കണം ട്വന്റി ആയിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബാറുകൾ അതായത് തൊട്ട് തൊട്ട് കിടക്കുന്ന ബാറുകളായിട്ടാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ
ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സസിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് ഒരു പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് മാർക്ക് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഗ്രാഫാണ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി പോളികൾ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി പോളികളും നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഇതേ സെയിം ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് മാർക്സും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി പോളികൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഒന്നാമത് ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കും ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഞാനിതാ ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ടോപ്പിലുള്ള മിഡ് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഇവിടെ ടോപ്പിലുള്ള മിഡ് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മിഡ് പോയിന്റ്സിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുകളായിരിക്കണം ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വളഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈനുകളെ യോജിപ്പിക്കുക ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈനിനെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ടും കൂടി യോജിപ്പിക്കണം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതുമാതിരി ഇവിടെ അതുമാതിരി നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ അപ്പൊ നീറ്റായിട്ട് വരച്ചാൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ വരയ്ക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ വരയ്ക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ എല്ലാം മിഡ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൈ എക്സ് ആക്സസിൽ ഇതേമാതിരി ക്ലാസ് ലിമിറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓരോ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ നേരെ ആ മിഡ് വാല്യൂവിന്റെ നേരെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുമാതിരി ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ നേരെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുമാതിരി ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവരെ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിക് ഫ്രീക്വൻസി പോളികളിൽ ഈ മിഡ് പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു പിന്നെ ഗ്രാഫാണ് ഫ്രീക്വൻസി കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി കേവ് വരയ്ക്കുന്നതും ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ വരയ്ക്കുന്നതിന് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കേവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം അല്ലെ സോറി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കേവ് വരയ്ക്കാം അതായത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അവരുടെ മിഡ് പോയിന്റുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അവരെ നമ്മളൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കേവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി കേവിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്മൂത്ത് കേവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് വ്യത്യാസം ഈ പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുകൾ വെച്ച് യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ കിട്ടും സ്മൂത്ത് കേവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി കേവ് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളുടെ മിഡ് വാല്യൂസ് കണ്ട് അതിനെ നേരെ നമ്മൾ പോയിന്റുകൾ ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഫൈഡെ നേരെ ഫൈഡ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ നേരെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയ സിക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റുകളെ ഒരു സ്മൂത്ത് കേവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യോജിപ്പിക
അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളും ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഡാറ്റ അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഒജീവുകൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒജീവുകൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതുവരെ നോക്കിയതെല്ലാം ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി മീഡിയൻ കാണാനൊക്കെ മോളിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വരികയും ഇനി നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി പോലെ തന്നെ മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മോർ ദാൻ ഒജി വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ അല്ലെ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റേനെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒജീസ് വരയ്ക്കുക നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ഡാറ്റ ഇതാണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഏത് ഡാറ്റയാണ് ആവശ്യം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന്ന് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും അപ്പർ ലിമിറ്റ്സിന് എടുത്തിട്ട് എഴുതി ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് ലെസ് ദാൻ സോറി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ സാധാരണ കണ്ടിരുന്ന ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സോറി സെവൻറ്റീൻ കിട്ടി അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതേമാതിരി നമുക്ക് മോർ ദാൻ ഒജീവ് വരയ്ക്കേണ്ട ഡാറ്റയും ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ഒജീവ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ലോവർ ലിമിറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ലോവർ ലിമിറ്റുകൾ എഴുതി പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി ഫോറിന് എഴുതി പിന്നെ ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ എഴുതി ദറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ദറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇസ് വൺ നോട്ട് ത്രീ വൺ നോട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസികളെ താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്ത് പോയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേബിളുകൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ഒജീവുകളായിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ലെസ് ദാൻ ഒജീവാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് ഞാൻ എങ്ങനെയാ വരച്ചത് വെച്ചാല് ഞാനിവിടെ എക്സ് ആക്സസുകൾ എന്തിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് വൈ ആക്സസിൽ ഞാൻ ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് നോക്കി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവലുകളായിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ അഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റർവൽസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും റെഡിയാക്കി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടെൻ ടെന്നിന് നേരെ അതിൻ്റെ ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള ഫൈവിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടി അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ നേരെ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ തേർട്ടി തേർട്ടിക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരെ നമ്മൾ ഒരു സ്മൂത്ത് കേവ് കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് ഏത് കേവ് വരച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്
ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫ്സും ഡയഗ്രംസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡയഗ്രംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ആർ വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ടു ദ ഐസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇംപ്രഷൻ ആൻഡ്സ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി അതായത് ഡയഗ്രംസ് പ്യുവറായിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കാണാൻ തന്നെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇമ്പ്രസീവ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് കണ്ടാൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റുകൾക്കും പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയഗ്രംസിന് ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ ഗ്രാഫ്സിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്രാഫ്സ് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അതായത് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് ഐഡിയ മനസ്സിലാവില്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു എക്സ്പേർട്ടുകൾക്കാണ് പിന്നെ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിലും പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സാധാരണക്കാരന് അത് മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗ്രംസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ ഫർദറായിട്ട് ഡാറ്റേനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റേനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫർദറായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആരും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡയഗ്രത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫർദറായിട്ടുള്ള പല സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസും നടത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റകളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൈ ഡയഗ്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റയിലുള്ള മെയിൽസ് ഇത്രയുണ്ട് ഫീമെയിൽസ് ഇത്രയുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റാസൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലും വളരെ ഇമ്പ്രസീവായിട്ടും നമുക്കൊരു ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റകളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഡയഗ്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗ്രാഫ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റാസിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 